президент России, он мне много-много раз говорил, чтобы я обязательно побывал во Владивостоке на острове Русский. Я говорю, ну хорошо, съезжу, посмотрю очередной памятник, все-таки это от него зависело. Тогда я знаю, как принималось решение. Было непросто. От него зависело, будет обустроен этот остров, будет он таким вот знаковым или нет. И вчера как раз этот момент обсуждали. Все, приняли решение, ничего не будем делать. Деньги большие, строить там прочее. Но вот утром пришел, сел, подумал, нет, надо построить, потому что потом не построй. Кто мне вчера рассказывал опять эту историю в детали. И все-таки я так понимаю, что в России есть знаковые объекты путинского периода. Я их называю памятниками которые воздвигает глава государства. Все мы что-то имеем такое, что создали во время своей работы. И вот он гордится островом русским. Еще мне называл несколько объектов. А вчера показал в Амурской области очередной уникальный проект, которым будет не только гордиться Россия. Это мирового уровня и сами технологии аналогов не имеют в мире вообще. Место красивое, мне очень понравилось. И вот он говорит, обязательно тебе надо остров Русский. Я говорю, я пойду во Владивосток, там у нас свои люди надежные, на остров Русский обязательно. Поэтому это, прежде всего, заслуга Владимира Владимировича, что мне честь такая выпала побывать на краю нашего общего отечества. Мы всегда говорим от Бреста до Владивостока. Ну вот наше общее отечество на котором существуют сегодня два независимых государства и демонстрируют, демонстрируют возможности построения вот этого единства. Оказывается, как я часто говорил, что вот Беларусь включит состав России. Я говорю, мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее. Вот. Правильно вы сказали, санкционный период – это время возможности. Может, я не совсем осознаю этот, так глубоко этот период. Может, наше мнение не совпадает, у нас экономики все-таки разные. Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать. И вот сказали, что Патриш, Выгор подписали, последнее сняли ограничения. Их, это анахронизм. Их вообще в наших отношениях быть не должно было. Но я понимаю, Россия огромная. Не объехать, не обойти. Все хотят здесь работать. Работать, не только стремятся там с какими-то гадкими намерениями. Но тем не менее все сюда стремятся. И я понимаю, что и президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя. И этих Турция просит рынок, чтобы продавать там томаты, кто-то еще что-то. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. Россия огромная. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочее. А, ну что ж, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нам почему удобно? Нас не напрягает российский рубль. Я давно... Требовал, что мы должны переходить на расчетах в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста. Сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает. Мы за российские рубли продаем. Да, ну в национальных валютах продаем за российские рубли. Но мы все, что нам нужно... Ресурсы мы покупаем за российские рубли. Да, вчера отмечали с президентом, усложнились взаиморасчеты. Но мы решим и этот вопрос. Уже начали решать. И никому на колени нас ну, невозможно поставить великую эту территорию, где есть все. Есть все ресурсы, есть все сырье, есть высочайшие технологии. Просто она немножко перестроится и от этого ошалевшего рынка немножко отойти. Все, рынок, рынок, все, он тут решит. Вы это знаете, что не все решит рынок. Надо, чтобы человек участвовал в регулировании тех иных процессов. Мы особо не бросились в этот омут рыночный. Это вы тоже хорошо знаете. И мы от этого во многом выиграем.